নমস্কার বন্ধুরা আমার চ্যানেলে আবার সবাইকে স্বাগত আজ যেটা ভেবেছি সেটা হচ্ছে আমরা যারা ফটোগ্রাফির কাজ করি সে ভিডিও ফটোগ্রাফি বা স্টিল ফটোগ্রাফি যেটাই হোক সেক্ষেত্রে আমরা দু রকম ক্যামেরা ইউজ করি সাধারণত একটা ক্রপ সেন্সার বডি আর একটা হচ্ছে ফুল ফ্রেম সেন্সার বডি তো ক্রপ সেন্সার বডিতে যদি আমরা ফিফটি এম এম লেন্স যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে কি রেজাল্ট আসতে পারে আর ফুল ফ্রেম বডিতে যদি আমরা ফিফটি এম এম লেন্সটাই যদি ব্যবহার করি একই একই লেন্স মানে প্রাইম লেন্স যেটা ওয়ান পয়েন্ট এইট তো সেই লেন্সটা যদি আমি ক্রপ বডিতে ব্যবহার করে কি আসতে পারে রেজাল্ট আর ফুল ফ্রেম বডিতে সেম লেন্স ব্যবহার করে কি আসতে পারে রেজাল্ট সেটাই আজকে একটু ব্যাখ্যা করব বা প্র্যাকটিক্যাল দেখাবো মেন হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালটাই দেখাবো আমি বিশ্বাস করি প্র্যাকটিক্যালটাই হচ্ছে মেন প্র্যাকটিক্যাল ছাড়া কোনো কিছু বোঝালে সেটা মানে কি বলবো ভেতরে সেটা যায় না প্র্যাকটিক্যাল যখনই আপনারা দেখবেন বা আমি যখন দেখাবো সেটা একদম মনের মধ্যে গেথে যায় তো আমি প্র্যাকটিক্যালটাও দেখাবো আগে একটু বোঝাবার চেষ্টা করি তো এই যে আমার সামনে যে বডিটা দেখছেন এটা কিন্তু এই যে ফিফটি এম এম লেন্সটা লাগানো রয়েছে ঠিক আছে এটা ফুল ফ্রেম বডি আর এই যে আর একটা বডি দেখছেন ক্যামেরা এটা হচ্ছে ক্রপ সেন্সার বডি এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে ডি থ্রি হান্ড্রেড আর এই যে এই ক্যামেরাটা এই ক্যামেরাটা হচ্ছে ডি সিক্স হান্ড্রেড এটা ফুল ফ্রেম আর এটা ক্রপ 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 সেন্সার তো এইটার মধ্যে আমার এখন আঠেরো একশো পাঁচ লাগানো আছে তো আমি যখন প্র্যাকটিক্যাল দেখাবো তখন আমি এই লেন্সটা খুলে আবার ওই ফিফটি এম এম লেন্সটা লাগিয়ে তখন আমি দেখাবো এবং যদি ভালোভাবে দেখেন পুরো ভিডিওটা তাহলে কিন্তু কিছু না কিছু শিখতে পারবেন আর আমার মধ্যে আমার চ্যানেলে কিছু না কিছু থাকে টিপস সেই টিপসগুলো আস্তে আস্তে প্রকাশ পাবে তো দেখুন আমি আজকে যে যেটা মূল আমি ইয়ে করেছি সাবজেক্ট করেছি ফিফটি এম এম লেন্স ফিফটি এম এম লেন্স ক্রপ সেন্সার ভার্সেস ফুল সেন্সার মানে ফুল ফ্রেম ঠিক আছে মানে বোঝা গেল কি ফিফটি এম এম লেন্স দিয়ে আমি ওয়ান পয়েন্ট এইট এখানে আমি ওয়ান পয়েন্ট এইট মানে এফ অ্যাপারচার যেটা ওয়ান পয়েন্ট এইট সেটা আমি ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে ক্রপ সেন্সার ক্রপ সেন্সার ভার্সেস ফুল ফ্রেম এইবার দেখুন ক্রপ সেন্সারের ক্ষেত্রে ক্রপ সেন্সার আমাদের যেগুলো ক্যামেরাগুলো হয় মানে সেই ক্যামেরাগুলো কি হয় চব্বিশ এম এম ইন্টু সিক্সটিন এম এম ঠিক আছে চব্বিশ এম এম ইন্টু সিক্সটিন এম এম আর ফুল ফ্রেমের কি হয় থার্টি ফাইভ ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ এম এম টোয়েন্টি ফোর এম এম তাহলে বোঝা গেল এইখানেই দেখুন তফাতটা কিন্তু মানে এইখানেই ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে এবার যখন আমি প্র্যাকটিক্যালটা করব আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে চব্বিশ এখানে চব্বিশ এখানে থার্টি ফাইভ এখানে ষোলো এখানে চব্বিশ বোঝা গেল অনেকটা কিন্তু বড় এই থার্টি ফাইভ এম এম আর চব্বিশ এম এম এটা কিন্তু ক্রপ সেন্সারের থেকে অনেকটাই বড় আমি একটা প্রাইম লেন্স কিনতে চাই তো সেই লেন্সটা আমি কি কিনব থার্টি ফাইভ কিনবো ফিফটি কিনবো না এইটটি ফাইভ কিনবো এইখানেই হচ্ছে মজা মানে লেন্সটা আমি কখন কিভাবে ইউজ করব এবার ক্রপ সেন্সার বডিতে একরকম তার এফেক্ট আসবে এফেক্ট মানে আমি বলতে চাইছি ওয়াইড বা ক্লোজ সেই এফেক্টটা আমি এফেক্ট মানে অন্য এফেক্টের কথা বলছি না তো আমি ফিফটি এম এমে যখন ফিফটি এম এম যখন আমি ক্রপ বডিতে লাগাবো তখন কিন্তু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ একটা ক্রপ হয়ে যাবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ক্রপ মানে সেভেন্টি ফাইভ ওটা তখন এম এম হয়ে যাবে ফিফটি এম এম এটা হচ্ছে ফিফটি এম এম ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ যদি হয় তাহলে দেখবেন সেভেন্টি ফাইভ এম এম সরি কালটা কী হলো হ্যাঁ এম এখানে আপনার হয়ে যাবে এবার সেম লেন্সটা আমি যখন ফুল ফ্রেমে লাগাবো তখন কিন্তু আমার ফিফটি এম এমই পাবো কিন্তু ফিফটি এম এম লেন্সটা যখন আমি ক্রপ বডিতে লাগাচ্ছি তখন কিন্তু আমি সেভেন্টি ফাইভ এম এম হয়ে যাচ্ছে এটা ধরুন একটু কালিটা মনে হচ্ছে ডিস্টার্ব হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ এম এম হয়ে যাচ্ছে এটা এটা তখন সেভেন্টি ফাইভ এম এম মানে ক্রপ বডিতে যখন লাগছি মানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এক্স ক্রপ হয়ে যাচ্ছে তাহলে কি দাঁড়ালো ফিফটি ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইজ ইকাল টু সেভেন্টি ফাইভ এম এম তাহলে ফিফটি এম এম যখন আপনি ক্রপ বডিতে লাগাবেন তখন কিন্তু সেটা সেভেন্টি ফাইভ এম এম হয়ে যাচ্ছে তার মানে ফিফটি এম এম কিন্তু আপনি রেজাল্টটা পাচ্ছেন না 
মানে ফুল ফ্রেম সেন্সারে আমি যদি ফিফটি এম এম লেন্সটা লাগাই তাহলে কিন্তু আমি ফিফটি এম এমই পাবো আমি কিন্তু সেম লেন্সটা যখন আমি ক্রপ বডিতে লাগাচ্ছি তখন কিন্তু আমি সেভেন্টি ফাইভ হয়ে যাচ্ছে এম এমটা তাহলে আমাকে ক্রপ বডিতে যদি ফিফটি এম এম লেন্স যদি আমি পেতে চাই তাহলে আমাকে কত লেন্স মানে কত এম এম লেন্সটা ব্যবহার করতে হবে সেক্ষেত্রে কি তাহলে এইটাও একটা হিসাবের একটা ব্যাপার থাকে তাহলে দেখুন ফিফটি ডিভাইডেড বাই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইজিকাল টু থার্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি সামথিং আরও আছে মানে মানে মোটামুটি থার্টি থ্রি এম এম থার্টি থ্রি এম এম আমি পাচ্ছি তাহলে ফিফটি এম এম ডিভাইডেড বাই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মানে সব কিছুতে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ একটা এক্স ফ্যাক্টার করছে তাহলে ফিফটি ডিভাইডেড বাই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইজিকাল টু থার্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি সামথিং মানে আমি থার্টি থ্রি ধরে নিচ্ছি তাহলে থার্টি থ্রি তো এইভাবে লেন্স তো পাওয়া যায় না তাহলে আমাকে থার্টি ফাইভ আমাকে এখন লেন্স পাওয়া যায় প্রাইম লেন্স তাহলে আমি যদি থার্টি ফাইভ এখানে যদি আমি থার্টি ফাইভ এম এম যদি লেন্সটা যদি আমি ক্রপ বডিতে ক্রপ বডিতে যদি ব্যবহার করি থার্টি ফাইভ এম এম লেন্স যদি আমি ক্রপ বডিতে ব্যবহার করি তাহলে আমি কত রেজাল্ট পেতে পারি প্রায় ফিফটি এম 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 মতন প্রায় ফিফটি এম 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 মতন অ্যাপ্রক্স অ্যাপ্রক্স ঠিক আছে তাহলে আমি যখন ক্রপ বডিতে যদি ফিফটি এম এম এর মানে এফেক্টটা যদি আমি পেতে চাই তাহলে আমাকে থার্টি ফাইভ এম এম যদি আমি ক্রপ বডিতে লাগাই তবে আমি ফিফটি এম এম এর কাছাকাছি পাবো কিন্তু আমি যখন আবার থার্টি ফাইভটা ফুল ফ্রেমে লাগাবো তখন কিন্তু আমি থার্টি ফাইভই পাবো তাহলে এইখানে হচ্ছে লোকে কনফিউশন হয় কনফিউশনটা কি আর যদি ধরুন আমি কাউকে জিজ্ঞেস করলাম ভাই আমি একটা লেন্স কিনবো দু তিনটে প্রাইম লেন্স কিনবো তাহলে কি লেন্স কিনলে ভালো হয় সবাই এক চান্সে বলে দেবে থার্টি ফাইভ কিনে নাও ফিফটি কিনে নাও এবার একবারও কিন্তু আগে জিজ্ঞেস করবে না তোমার বডিটা কি বডি আছে ক্যামেরার যে ক্যামেরার বডি যেটা সেই বডিটা ক্রপ সেন্সারের বডি না ফুল ফ্রেম সেন্সারের বডি সেইটার উপরে ডিপেন্ড করবে আপনি কোন লেন্সটা কিনবেন বা ব্যবহার করবেন তো খুব সহজভাবে চেষ্টা করলাম এটা বোঝাবার যে ফিফটি এম এম লেন্স কখন কোন ক্যামেরাতে ইউজ করবেন থার্টি ফাইভ এম এম বা কোন ক্যামেরায় কীভাবে ইউজ করবেন মানে কপ বডিতে কীভাবে ইউজ করবেন আর ফুল ফ্রেম বডিতে তার কী রেজাল্ট আসতে পারে এইবার আমি একটা প্র্যাকটিক্যাল দেখাই প্র্যাকটিক্যাল যখনই না করব তখন কিন্তু মজাটা আসে না প্র্যাকটিক্যাল করলে একদম সেম যে আমি মোটামুটি একটা অঙ্কর যে হিসাবটা দেখালাম সেম হিসেবটা প্র্যাকটিক্যালে চলে আসবে চলুন এবার প্র্যাকটিক্যাল করি এটা একটু সরিয়ে নিই আমার মডেল বসে গেছে তো ওকে কিন্তু আমি ফিক্সড বসিয়ে রাখবো আর আমার ক্যামেরা দেখুন একটা স্ট্যান্ডে বসানো আছে তো স্ট্যান্ডটাও কিন্তু ফিক্স থাকবে মানে এগোবো বা পেছাবো না একদম ফিক্স থাকবে ক্যামেরার মধ্যে এখন যে আমি বডিটা লাগিয়েছি সেটা হচ্ছে আমার ফুল ফ্রেম বডি ফিফটি এম এম লেন্স লাগানো আছে এরপরে জাস্ট ক্যামেরাটা আমি শিফট করব মানে অন্য ক্রপ সেন্সার ক্যামেরাটা লাগাবো সাথে এই লেন্সটা লাগাবো এটা ওয়ান পয়েন্ট এইট লেন্স এবার একটা কথা বলি এই যে ওয়ান পয়েন্ট এইট লেন্স ফিফটি এম এর এটা অনেক এর মানে ভালোভাবে জানতে গেলে অনেক ভেতরটাও জানতে হবে মানে অ্যাপারচার কতগুলো রিং থাকে মানে প্লেট থাকে ব্লেডের মতন তো সেই কটা ব্লেড নাম্বার অফ ব্লেড কটা থাকে বা প্লেট কটা থাকে সেটা হচ্ছে সাতটা মানে ওয়ান পয়েন্ট এইট ক্ষেত্রে সাতটা প্লেট থাকে এটা অনেকেই হয়তো জানেন আবার জানতেও পারেন অনেকে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ফটোগ্রাফাররা ওই ফিফটি এম লেন্সটা কি লেন্স লাগাবো ছবি তুলবো এই হচ্ছে ব্যাপার কিন্তু তার ভেতরটাও কিন্তু জানাটা দরকার লেন্সটা আমার কটা অ্যাপারচার রিং মানে প্লেট রয়েছে তার যে কি কাজ সেই কাজটাও কিন্তু জানা দরকার সেটা নিয়ে একটা পরে একটা বিশদ একটা এপিসোড করব মানে বিভিন্ন লেন্স ফিফটি এম এম লেন্স বা থার্টি ফাইভ এম এম বা এইটটি ফাইভ এম এম কটা করে প্লেট থাকে সেটাও কিন্তু একটা জানার বিষয় তো সেটা নিয়ে পরে আলোচনা করব সেটাও কিন্তু ভালো একটা সাবজেক্ট হবে তো এখন আমি মূলত ফিফটি এম এম লেন্স প্লাস আপনার ফুল ফ্রেম ক্যামেরাটা ইউজ করছি আমি যে আমার তো জায়গা ছোট পেছন হয়তো একটু শ্যাডো আসতে পারে কিন্তু শ্যাডোটা কিন্তু আজকে ম্যাটার করবে না ম্যাটারটা কি করবে আমার ফিফটি এম এম লেন্সে আমি কতটা ওয়াইট পাচ্ছি মানে একই ডিস্টেন্স রেখে এই আমার আমার মনে হয় এটা ফিফটি এম এম এ মনে হয় এই হাত পর্যন্ত আসবে উপরে একটু হেডরুম রাখবো একই হেডরুম আবার সেম ক্যামেরা আর একটা যে ক্যামেরা লাগাবো সেই ক্যামেরাটা তো একই হেডরুম রাখবো দেখবেন ওই ক্যামেরাটাতে একটু টেলি হয়ে যাবে তো ওটা প্র্যাকটিক্যালটা করলে আরও বুঝতে পারবেন তবে এখন ছবিটা নেই তো দুটো লাইট লাগিয়েছি দুটো না তিনটে লাইট লাগিয়েছি এ পাশে দুটো লাইট আর একটা ব্যাক লাইট লাগিয়েছি জাস্ট একটু ছবিটা যাতে একটু ভালো আসে তো ঠিক আছে রেডি আমি রেডি হ্যাঁ আজকে কিন্তু 
আমি কত অ্যাপারচার রাখছি কত সাদা স্প্রে রাখছি সেটা কিন্তু ম্যাটার করবে না করবে হচ্ছে আমার কম্পোজিশন কম্পোজিশনটা কী আসছে তো সেটাই একটু ম্যাটার তাও আমি বলে দিচ্ছি আমি হোয়াইট ব্যালেন্স রেখেছি যাতে বুঝতে পারেন হোয়াইট ব্যালেন্স রেখেছি চার হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ আমি অ্যাপারচার রেখেছি থ্রি পয়েন্ট টু সাটা স্পিড রেখেছি ফাইভ হান্ড্রেড ঠিক আছে তো এবার আমি আইএসও রেখেছি আইএসও রেখেছি আমি হান্ড্রেড তো শর্টটা এবার নেই রেডি হ্যাঁ মাথাটা একটু এদিকে হ্যাঁ ফাইন একটু স্মাইল আমি কিন্তু ফিক্স করে দেবো ক্যামেরাটা হ্যাঁ ফোকাস হয়ে গেছে এবার কম্পোজিশনটা ঠিক আছে ফাইন হেডরুমটা একটু রেখেছি মোটামুটি হাত পর্যন্ত আসছে তো রেডি হ্যাঁ রেডি বাইন একদম দেখুন ছবিটা মোটামুটি পরিষ্কার ছবি একদম তো মোটামুটি একটা হাত পর্যন্ত ওর হাত পর্যন্ত এসছে এবার এটা নিলাম আমি হরাইজেন্টাল হবে এবার আমি যদি একটা ভার্টিক্যালভাবে নিই তাহলে একই মানে ওই তো আর একটা যখন ক্যামেরা লাভ সেম শটই নেব এবার আমি একটু ভার্টিক্যালভাবে নেই ভার্টিক্যালভাবে দেখি কতটা আসে হ্যাঁ ফাইন রেডি রেডি হ্যাঁ রেডি ভার্টিক্যালভাবে হেডরুমটা যা রাখলাম আরও পা পর্যন্ত একটু আসবে রেডি বাহ সুন্দর ছবিটা একটু 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 চোখটা ইয়ে হয়ে গেছে আর একটা নেই রেডি ফাইন দেখুন ছবিটা ওর হেডরুম আমি রেখেছি এতটা আর এই পর্যন্ত মোটামুটি ফিফটি এম এম আসলো এবার আমি ক্যামেরাটা চেঞ্জ করি ঠিক আছে ক্যামেরা আমার স্ট্যান্ড কিন্তু একই জায়গায় থাকছে স্ট্যান্ড কিন্তু আমি মুভমেন্ট করব না ক্যামেরাটা জাস্ট খুলে নিচ্ছি দেখুন ক্যামেরাটা খুললাম এই আপনাদের পুরোটাই পুরোটাই একদম অন শটে দেখাচ্ছি এটা অফ করি টিকারটাও খুললাম এবার লেন্সটা খুলব লেন্সটা খুললাম এই বডিটা এইখানে রাখি হ্যাঁ এখন আপাতত আচ্ছা এইবার এই লে এই বডিটা নেব এই বডিটা লেন্সটা আগে খুলি লেন্সটা খুললাম এইবার আমি ফিফটি এম এম লেন্সটা লাগাচ্ছি দেখুন এবার আমি সেম স্ট্যান্ড কিন্তু ফিক্স কোনো নাড়াইনি এবার আমি এটা বস লাগিয়ে দিচ্ছি তো এবার আমি টিকারটা লাগাই টিকারটা লাগাই আচ্ছা এইটারও সেটিংসটা একই রাখছি হ্যাঁ এইবার দেখুন আমি ফ্রেম যখন করছি আমি আগের ফ্রেমটা এতটা পেয়েছিলাম ফিফটি এম এম যখন লাগাচ্ছি আমি এই পর্যন্ত আমার ফ্রেমটা হয়ে যাচ্ছে কতটা ক্রপ হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এক্স যেটা ক্রপ হয় সেটা আপনাদেরকে যখন আমি পরপর দুটো ছবি লাগাবো দেখাচ্ছি তাহলে আরা আরও বুঝতে পারবেন ফিফটি এম এম এ যখন আমি ফুল ফ্রেমে যখন লাগালাম তখন আমি একই ডিস্টেন্সে এই পর্যন্ত মানে ওর হেডরুম রেখে এই পর্যন্ত হাত পর্যন্ত একটা পেলাম এখন আমি ফিফটি এম এম যখন ক্রপ বডিতে লাগাচ্ছি তখন কিন্তু এই কম্পোজিশান হয়ে গেল তাহলে এইখানেই প্রমাণ হয় যে সবাই বলে যে ফিফটি এম এম লেন্স নিয়ে নাও খুব ভালো ছবি ছবি খুব ভালো আসবে নো ডাউট কিন্তু তার কম্পোজিশান কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায় এইটা মাথায় রেখে লেন্স কিনতে হবে এবার আমি শর্টটা নেই রেডি একই সেটিংস আছে রেডি হ্যাঁ দেখুন ছবিটা এবার একদম সেম সেটিংস একই ডিস্টেন্স কতটা ক্রপ হয়ে গেল এবার আমি ছবিটা এটা তো হরিজেন্টাল নিলাম এবার ভার্টিক্যাল একটা নেই রেডি দেখুন ভার্টিক্যালও সেম মানে সেম তো হবেই রেডি হ্যাঁ ভার্টিক্যালে কী পাচ্ছি আমি আগেরটা আমি পেয়েছিলাম পা পর্যন্ত এই পা পর্যন্ত পেয়েছিলাম পায়ের নিচ পর্যন্ত আর এখন যেটা পাচ্ছি কি আমি এই হাত পর্যন্ত পাচ্ছি ছবিটা নেই তাহলে বুঝতে পারবেন হাতও পাবো না হাতও পাচ্ছি না রেডি স্মাইল বাহ ছবিটা দেখুন কতটা ক্রপ হয়ে গেল
যখন ফুল ফ্রেম বডিতে আমরা এইটটি ফাইভ যেটা লেন্সটা লাগাই এইটটি ফাইভ লেন্সটা লাগানোর পর যে এফেক্টটা আমরা পাই ঠিক আছে তো ক্রপ বডিতে যদি ফিফটি এমএম লেন্স দিয়ে লাগান তাহলে প্রায় মানে ওটা তো সেভেন্টি ফাইভ হচ্ছেই প্রায় এইটটি ফাইভের যে এফেক্টটা সেই এফেক্টটাই পেতে পারেন ফিফটি এমএম লেন্স দিয়ে বোঝা গেল ব্যাপারটা আর যদি ফিফটি এমএম যদি আপনার ক্রপ বডিতে তার অ্যাঙ্গেলটা পেতে চান তাহলে কিন্তু আপনাকে থার্টি ফাইভ এমএম যেটা সেটা লাগাতে হবে মানে লেন্সের মানে কি বলবো এই যে ন্যারো আর ক্লোজ যেটা হয় মানে অ্যাঙ্গেল অফ ভিউটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে অনেকটা চেঞ্জ হচ্ছে তো এইখানেই হচ্ছে মজা আমি কখন কোন লেন্স ইউজ করব বা ইউজ করব না বোঝা গেল ব্যাপারটা তো আজকের এপিসোডটা নিয়ে মোটামুটি চেষ্টা করলাম খুব সহজভাবে দেখাবার যদি এই রকম সাবজেক্ট নিয়ে আপনারা যদি আরও জানতে চান আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন বা আপনাদের যদি অন্য কোনো আপনাদের নিজেদের যদি কিছু অন্য সাবজেক্টের ওপরে যদি কিছু জানার থাকে সেটা যদি আমাকে কমেন্টস করে জানান তাহলে আমি সেই বিষয়ের উপর সাবজেক্ট দেখাতে পারি বা চেষ্টা করব মানে আমি যতটা জানি সেটা আমি চেষ্টা করব আমি সব জানি বলতে পারি না তো চেষ্টা করব সেই বিষয়ে সাবজেক্ট তৈরি করার তা আজকের এপিসোডটা আপনাদের দেখে কেমন লাগলো মানে কতটা সহজভাবে আপনাদের শেখাতে পারলাম জানি না সেটা আমাকে নিশ্চয়ই কমেন্টস করে জানাবেন আজকের মতন বিদায় নিচ্ছি নেক্সট এপিসোডে আবার দেখা হবে